，陋室粗茶，实在是怠慢昭仪了。这个茶的味道，倒是让人想起了入宫前在家里的日子。对了，我刚才听到钟儿说，这里是家。入宫这么久了，我好像是第一次听到，这宫里的人，把自己的居所称作为家的。这是奴婢平时的妄语，倒是被孩子学了去，让赵姨见笑了。好久没有听人谈起过家了，这个字眼让人觉得很温暖。你为什么会这么说呢？赵姨，奴婢与您不同，只是个平凡到一无是处的人罢了。从十二岁入宫起。我就被分到藏书阁的一处楼梯拐角处站着，那里有一盏油灯。我一直以为自己的职责就是让那盏灯火不灭，就这样一直守了八年。直到一个偶然的机会，我才得知，数十年前，那处楼梯旁的墙壁曾经被重新修葺过，就派了一个宫女候在此处，提醒过往的人，不要靠近此墙壁。可是，墙壁早已修好，不知道为什么，那个职位却被保留了下来。赵姨，你能体会奴婢当时的心情吗？我知道，从此我的生活毫无意义。又有几个人敢说，这一辈子活的都是有意义的呢？你不必为此事纠结。直到有一日，我得到了当今陛下的灵性。我这一生一共得宠过三日，八戒讨好，锦衣玉食，我也算是见过。可是从第四日起，陛下没有再来，而我也就恢复了这宫女的低贱身份。其实我也知道，以我的出身和姿容。陛下的恩宠，以及那些带来的好处，早晚都会烟消云散。既然早晚都要失去，早失去，总要比晚失去好一些吧。身在这后庭之中，能有这份豁达，着实不易啊。可是从那之后，我就有了钟儿。从此，我在这宫中不再是一具行尸走肉。我有了属于自己的家。钟儿在哪儿，我们的家就在哪儿。太好了，这就叫游子万事足吧。真是令人羡慕极了。媚娘在这儿打扰的太久了，我该告辞了。奴婢的话今日确实多了些，赵姨莫要嫌烦就好。不，你是一个令人敬佩的女人。听到你的这些故事，让我受益良多。我怎么会觉得烦呢？对了，刘侍女，如果以后有什么事情，你跟钟儿，尽管可以过来找我。钟儿，快来！哦，我们母子在此叩谢昭仪。赵姨的大恩大德，奴婢莫齿难忘。来人，陛下有何吩咐？武昭仪，她去哪儿了？武昭仪，武昭仪，她，她在陛下早朝时便离开了，说想一个人走一走，不让奴婢们跟着。所以，所以奴婢也不知道他在哪儿。明白了，退下吧。是。如此也好，媚娘，朕给你时间，静静的想想。
媚娘，你总算是回来了，想通了。那这副织锦。我会派人把他送去甘露殿，害我孩子的凶手，我一定要除掉。我记得，在感夜死，在我最最绝望的时候，是这个孩子给了我力量，给了我活下去的勇气和希望，让本来不美好的日子。也有了一丝生的希望，可是现在，现在，却全让这个凶手给毁了。要让他知道，失去这世上所有珍惜的一切，到底是何种滋味。媚娘，你真的考虑清楚了？你若是要扳倒王皇后，等若是跟长孙无忌这一干人为敌，我想清楚了，我也有了自己的计划，所以会找一些帮手，助我一臂之力。接下来，你打算怎么对付王皇后？可有什么计划吗？从长远来看，我们必须要扶持如李义府、许敬宗这般出身卑微的寒门世子，待到他们羽翼丰满之时，找一个合适的时机，在朝堂上公开弹劾王皇后。也只有这些人，能够帮助陛下。打破长孙无忌在朝堂上只手遮天的局面。没错，九哥若想从长孙舅舅手中夺权，也只能依靠这些寒门世子了。你刚才说的都是长远计划，那眼下我们应该做点什么？皇后多年弑君却无子，所谓莫大之罪，无嗣为重。这是他最大的弱点，所以，若是想要扳倒王皇后，我们必须从此处着手。如今，我以昭仪的身份留在了宫里，王皇后，她的压力想必不会小，所以，她一定会尽全力，巩固自己的地位。眼下他唯一可行的方法，应该就是立自己的孩子为太子。可是他没有自己的孩子啊！啊，你的意思是说，他会过继一个？你打算阻止此事？不过，九哥现在已经有四个皇子了，他会选择哪个呢？所以我一定要找一个，可以时常接触到这些皇子。能够了解他们的人，来帮我选择和决定